Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng quyết đập Hoàng Trung Hải trước Tết. Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã phải cay đắng nhận kỷ luật từ Bộ Chính trị mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và điều này báo chí quốc tế đã loan tải trong ngày hôm nay. Đây là hình ảnh Bí thư thành ủy Hà Nội ông Hoàng Trung Hải. Bí thư thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định kỷ luật do có những vi phạm nghiêm trọng. Khi làm phó thủ tướng, cụ thể theo Bộ Chính trị cơ quan quyền lực cao nhất trong hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay được đưa ra như sau. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty gang thép Thái Nguyên, viết tắt là Thisco 2. Bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV hôm 10 tháng 1 năm 2012 không gọi ông Hải, người hiện vẫn là ủy viên Bộ Chính trị là đồng chí như thường lệ. Hình thức thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung Hải là cảnh cáo. Bản tin này nói rằng những vi phạm khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Và Bí thư Hoàng Trung Hải đã có nhiều sai phạm khi còn là Phó Thủ tướng với việc ông đã làm mất tiền công quỹ lên đến nhiều nghìn tỷ đồng trong các dự án dùng những thiết bị rất lạc hậu từ Trung Quốc tiêu thụ năng lượng lớn và ô nhiễm môi trường. Đây là hình ảnh dự án mở rộng nhà máy găng thép Thái Nguyên đã nằm đắp chiếu nhiều năm nay và làm thất thoát lên tới 8.104 tỷ đồng Việt Nam và chỉ riêng dự án này đã gây ra hậu quả tai hại như vậy. Sự việc diễn ra ngay hôm mùng 10 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Cứ sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Điều này có nghĩa là sự nghiệp chính trị của ông Hoàng Trung Hải đã chấm dứt. Các sai phạm của ông Hoàng Trung Hải được nhắc tới lần đầu vào ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019. Vào thời điểm đó, Ủy ban kỷ luật của Đảng nói ông Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo với dự án Thisco 2, tức là nhà máy găng thép Thái Nguyên mở rộng. Đây là dự án mở rộng khu sản xuất giai đoạn 2 của công ty găng thép Thái Nguyên của Tổng công ty thép Việt Nam và điều này đã dẫn đến tai hại rất lớn đối với ngân sách nhà nước với việc thất thoát số tiền ngày càng lớn và không thể sản xuất ra sản phẩm để có thể tiêu thụ và cạnh tranh được trên thị trường. Ông Hoàng Trung Hải từ là Phó Thủ tướng trước đây đã được điều về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và dường như đang chuẩn bị leo cao hơn trong dịp Đại hội năm 2021 tới đây của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận quyết định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào ngày 5 tháng 2 năm 2016. Và đứng bên cạnh các bạn thấy những người rất quan trọng đó là ông Đinh Thế Huynh lúc đó là thường trực ban bí thư và bên cạnh nữa là ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh năm 1959 quê ở Thái Bình, ông Hoàng Trung Hải là phó thủ tướng từ năm 2007 cho đến năm 2016. Dưới quyền thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, sau đó ông chuyển sang giữ vị trí bí thư thành ủy Hà Nội. Trong thời gian ông làm bí thư Hà Nội, Thủ đô Việt Nam đã có những công trình phát triển mở rộng nhiều mặt. Tuy nhiên, vấn đề giao thông, ách tắc, thiếu nước sạch, rác thải, ô nhiễm không khí đã gây bức xúc lớn cho người dân và du khách. Và những điều mà các bạn chứng kiến trong thời gian vừa qua là liên tục có những cảnh báo về sức khỏe đối với những người dân Hà Nội bởi vì không khí ở đây đã bị ô nhiễm một cách hết sức nghiêm trọng đến tức mức thậm tệ và nếu những cái người già, phụ nữ, trẻ em hoặc người phụ nữ có thai sống trong môi trường đó thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều những hiểm họa với những căn bệnh hiểm nghèo do bụi mịn, siêu mịn đưa ra. Một trong những phát biểu gần đây nhất của ông được báo Việt Nam đăng vào cuối năm 2019 là đừng để khách đến chê Hà Nội quá bẩn. Cũng như trong thời gian ông làm bí thư thành ủy tại Hà Nội đã xảy ra vụ dân làng Đồng Tâm hồi tháng 4 năm 2017 bắt giữ 38 cảnh sát trong một tuần liên quan đến khiếu kiện đất đai. 
Và tại Việt Nam vừa qua đã diễn ra một vụ công an khủng bố người dân Đồng Tâm tiếp tục làm nóng lên chuyện này. Và sau vụ việc diễn ra thì đã công bố của cả hai bên đó là việc có 3 người cảnh sát đã bị chết và có người dân cũng bị chết theo. Trong đó có người rất nổi tiếng với việc đấu tranh chống chiếm đoạt đất đai tại làng Đồng Tâm. Vậy vụ việc này có liên quan gì đến Hoàng Trung Hải hay không? Đây là hình ảnh hôm mùng 9 tháng 1 năm 2020, đường vào Đồng Tâm đã bị chặn không cho bất cứ ai đi qua. Vụ việc Đồng Tâm là vấn đề hết sức thời sự hiện nay. Vụ việc tưởng chừng như được xử lý xong với việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung về đối thoại với nhân dân và ký kết giấy cam kết không truy tố, nhưng lại tiếp tục bùng lên thành điểm nóng trong những ngày của đầu năm 2020. Hôm 9 tháng 1, Hà Nội đưa lực lượng cảnh sát tới địa phương và xảy ra đụng độ ở Đồng Tâm làm chết người cả dân và cảnh sát. Và như mọi người đã thấy chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông với việc hàng nghìn cảnh sát đã được điều động và đánh úp người dân Đồng Tâm trong lúc người ta đang ngủ, tức là 3 đến 4 giờ sáng. Tuy thế, hiện vẫn chưa rõ vai trò của ông Hoàng Trung Hải trong vụ việc này đến đâu vì một phần dư luận vẫn tin rằng đồng tâm liên quan đến vai trò của ông Nguyễn Đức Trung nhiều hơn là ông Hải. Và cũng như nhiều cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam khác, trước khi bị cho vào lò như cựu bí thư thành ủy Sài Gòn trước đó là ông Đinh La Thăng hoặc là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, thủ tục cũng bắt đầu từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà ra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng. Và đây là hình ảnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp trong thời gian vừa qua để quyết định về việc kỷ luật ông Hải. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định vi phạm của Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải và một số cá nhân liên quan dự án gang thép Thái Nguyên đến mức phải xem xét kỷ luật. Kết luận nhận định của ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Thisco 2. Với các trường hợp trước đây như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Thủy ban này cũng chỉ đề nghị kỷ luật như vậy, nhưng về sau đã kỷ luật rất nặng và bị tống giam nhiều năm, thậm chí có những người bị trung thân như ông Bộ trưởng Son của Bộ Thông tin và Truyền thông. Còn ông Hải thì sao? Trong thời gian tới chắc chắn rằng sẽ còn nhiều thông tin tiếp theo. Và các nhà phân tích chính trị tại Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều đánh giá khác nhau xung quanh vụ việc uh, Bí Thư Hoàng Trung Hải đã bị kỷ luật. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đang rất gần gũi với nhau cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, nhà báo Võ Văn Tạo là người đã từng bày tỏ rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn công việc đốt lò của mình được dân tin thì nên đưa ông Hoàng Trung Hải ra xét xử trước tòa thì mới đúng. Nay nói rằng ông không giấu được sự ngạc nhiên của mình khi chỉ nhận mức án là bị cảnh cáo mà thôi. Và ông nói thi hành kỷ luật của ông Hoàng Trung Hải ở mức cảnh cáo làm tôi bất ngờ bởi vì lâu nay trong dư luận cán bộ đảng viên cũng như người dân trong nước đã không hài lòng với cách xử lý Đối với những các quan chức sai phạm, gần đây thì đã có thay đổi, chẳng hạn như trường hợp ông Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Sài Gòn đã bị khởi tố hình sự và tuyên án với mức án cũng khá nặng nề. Theo ông Tạo thì dư luận đang phấn khởi là công việc đốt lò này đang cho không khí chính trị Việt Nam thêm một sinh khí mới, một hy vọng mới. Nhưng việc ông Hoàng Trung Hải kỳ này đã bị cảnh cáo thì tôi thấy thất vọng, coi như chuyện đốt lò hình như không được công bằng cũng không làm đến nơi đến chốn. Và trên thực tế thì ông Hoàng Trung Hải đã phạm phải những tội gì để đến nỗi bị kỷ luật ngay trước Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ được diễn ra vào năm 2021. Đây là hình ảnh cháy nổ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Công nghệ cũ của Trung Quốc nhập vào Việt Nam và gây ô nhiễm nặng nề cho những hộ dân xung quanh. Ông Phạm Thành, nhà bất đồng chính kiến, cho biết 
tôi không bao giờ bất ngờ về chuyện ông Hoàng Trung Hải chỉ bị cảnh cáo không. Theo luật lao động thì cảnh cáo là hình thức nhẹ nhất, thấp nhất trong 7 hình thức cảnh cáo. Nhà báo Phạm Thành vẫn giữ quan điểm của ông thường nói là các yếu tố Trung Quốc trong vụ kỷ luật ông Hoàng Trung Hải như sau. Tôi nói lại tôi không bất ngờ vì lý do muốn xử Hoàng Trung Hải là phải có ý kiến của Bắc Kinh. Hoàng Trung Hải tội rất nhiều và dư luận cũng biết thế và cũng rất biết nhiều áp lực lên Bộ Chính trị mà đứng đầu là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng tung ra tin lúc đầu là xem xét kỷ luật để làm hài lòng dân chúng và những người làm đơn tố cáo vạch tội ông Hoàng Trung Hải. Cái tội mà ông Hoàng Trung Hải không chỉ là găng thép Thái Nguyên mà là toàn bộ hệ thống nhiệt điện của Trung Quốc đưa về Việt Nam khi ông Hoàng Trung Hải còn là Phó Thủ tướng đã rước về. Nhận thấy mấy cái phế liệu phế thải ấy, lẽ ra Trung Quốc phải mất tiền thuê bãi để làm phế thải nhưng ông Hoàng Trung Hải lại tổ chức đưa về và phải trả tiền cho Trung Quốc. Đây là chia sẻ của ông nhà báo Phạm Thành từ Việt Nam. Và nhiều ý kiến cũng cùng dự đoán rằng sẽ chưa có biện pháp mạnh hơn với các khuyết điểm mà tổng mà Bí thư Hoàng Trung Hải đã phạm phải. Kỷ luật ở mức độ cảnh cáo thì chưa rõ nặng hay nhẹ vì chưa thấy biện pháp nào đi kèm là sự suy nghĩ của blogger Bùi Thanh Hiếu từ Berlin. Ông nói tôi không biết có thêm cái chế tài nào đấy kèm theo hay chỉ cảnh cáo không. Có những trường hợp cảnh cáo xong rồi thì có thể là họ hạ chức xuống, đưa ra khỏi bộ chính trị hay trung ương hay là dừng lại ở mức cảnh cáo. Cái này tôi cũng không ngạc nhiên, tôi từng nhận định là cảnh cáo cũng vừa đủ để con đường đi tiếp, không đến nỗi mức độ nặng nề đối với ông Hoàng Trung Hải quá. Một nhà nghiên cứu độc lập đang ở Singapore, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, trước đó từng dự kiến việc xem xét kỷ luật ông Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải chỉ ở mức độ cảnh cáo hoặc khiển trách là nhiều, giải thích theo rằng kỷ luật cảnh cáo là cảnh cáo chứ không đi thèm theo bất cứ thứ gì khác. Và ông nói, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy mức độ kỷ luật, cho nên cảnh cáo là cảnh cáo thôi, chứ không khai trừ. Không khai trừ thì ông ta vẫn nguyên vị trí ấy. Sau cảnh cáo lần này, người, người ta điều ông đi đâu, làm gì thì sau này mới rõ được. Và chính trường Việt Nam cũng đầy bất ngờ, không thể lường trước. Như ông Đinh La Thăng đã được điều về làm bí thư thành ủy Sài Gòn rồi, tưởng sẽ tiếp tục thăng tiến nhưng cuối cùng cũng bị đưa vào nhà tù. Những bất ngờ này giờ đây ngày càng lan rộng trong cả hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một bằng chứng cho thấy các khiếm khuyết không thể khắc phục của chủ nghĩa xã hội đã ăn sâu vào các cơ chế, cơ quan của Đảng và Nhà nước và bây giờ đã tới lúc thời điểm bộc lộ những hậu quả đó. Kể từ năm 1945, khi Đảng Cộng sản cướp được chính quyền thì 75 năm đã trôi qua. Nó đã quá đủ để chạy thử một ý thức hệ Cộng sản ngoại lai mà bản thân chúng đã bị sụp đổ ngay trên quê hương của nó là Liên bang Xô Viết và toàn bộ khối Đông Âu. Ngày nay, tại Việt Nam, tàn dư của chủ nghĩa Cộng sản đang bị gần 100 triệu người dân đồng lòng dẹp bỏ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d từ Berlin, Cộng hòa Liên nước ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo .d để chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới để phục vụ các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần tới. Trung Khoa từ Berlin.